O Icano é um personagem bem importante nas HQs. Ele é um representante da comunidade LGBT nos quadrinhos, além de ser o fundador dos Jovens Vingadores. Ele ainda é capaz de reescrever todas as leis da magia do universo. E ele foi apresentado pela primeira vez em live action em WandaVision. Então hoje vamos conhecer um pouco mais do personagem no universo dos quadrinhos. Então, sem enrolar, let's bora! O Icano foi criado por Alan Heinberg e Jin Chung em Young Avengers número 1 de abril de 2005. Nas suas primeiras aparições, o Billy utilizava o codinome Asgardiano, sendo um equivalente do Thor na equipe. Nessa época, os seus poderes eram puramente elétricos e ele carregava um cajado e ao qual ele usava para canalizar os seus disparos de energia. Ele quer mesmo sair, não quer? Uau, Billy! Billy Kaplan é o filho mais velho do casal Jeff e Rebecca Kaplan, porém a sua alma é de uma origem bem anterior. Antes mesmo dele nascer, a Feiticeira Escarlate e o Visão tiveram dois filhos, Thomas e William. Entretanto, as crianças eram apenas um fruto da imaginação da Feiticeira Escarlate e que haviam ganhado a vida ao serem incorporados por fragmentos da alma de Mephisto. Quando o demônio meio que engoliu de volta esses pedaços, as crianças deixaram de viver e a Feiticeira Escarlate ficou desolada. Entretanto, as duas almas reencarnaram nos corpos de Billy Kaplan e Thomas Shepard. Devido à sua sexualidade, o William era alvo de bullying constantemente na sua escola, e após uma surra, ele descansou em frente à mansão dos Vingadores. Nesse dia, a Feiticeira Escarlate o encontrou e o encorajou a enfrentar o Valentão, dizendo que todos possuíam um dom e que ele iria descobrir o dele. Enquanto o Valentão estava agredindo um outro jovem, ele interveio e descobriu ter poderes elétricos e quase matou o cara. Indo atrás da Wanda para buscar conselhos, ele descobriu que os Vingadores haviam se separado após o surto e desaparecimento da Wanda. Então, ele se sentiu completamente perdido. Com a ausência da equipe, o protocolo de emergência do Visão entrou em vigor e o rapaz de ferro convocou William para integrar os Jovens Vingadores. Escuta, meninos. Sua mãe e eu nunca preparamos vocês para isso. Mas vocês nasceram prontos. E dentro dos Jovens Vingadores, o Billy conheceu o Ted, que é o Hookling, e os dois logo nutriram um romance com o outro e acabaram ficando noivos. E recentemente eles se casaram, na verdade, bem recentemente. Em 2020, em uma cerimônia que incluía apenas os integrantes dos Jovens Vingadores, os amigos mais próximos de Billy e do Ted, os dois heróis finalmente concluíram o noivado que começou em 2012 durante a Cruzada das Crianças número 9. O Icano e o Hulk Ling se tornaram grandes representantes da comunidade LGBT nos quadrinhos, ajudando a quebrar barreiras dentro da Marvel. E em 2019, o casal foi alvo de censura pelo prefeito do Rio de Janeiro por causa de um beijo mostrado na HQ Cruzada das Crianças. A prefeitura do Rio de Janeiro determinou que os organizadores da Bienal lá no Rio Centro recolhessem esse livro que você está vendo aí, que já foi denunciado, inclusive, na internet, que traz conteúdo sexual para menores. Livros assim precisam estar embalados em plástico preto, lacrado, e do lado de fora, ah, avisando o conteúdo. Portanto, a Prefeitura do Rio de Janeiro está protegendo os menores da nossa cidade. A censura foi derrotada na Bienal do Livro 2019. Atendendo o pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Doge. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, derrubou a decisão que autorizava o recolhimento de obras com temática LGBT. Foi o ponto final de uma polêmica iniciada pelo prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Ele se incomodou com uma história em quadrinhos que mostrava um beijo gay e tentou impor o que o público poderia ou não ver. Se inspirando completamente no Thor, o William usou o mesmo nome asgardiano mas ele logo descobriu ser capaz de mudar a realidade e seguiu a sugestão da Kate Bishop para mudar o nome para Wiccano. E quando a sua casa foi invadida por um Super Screw, o Visão ativou novamente o seu protocolo para encontrar reforços para os jovens. Eles então invadiram uma instalação para jovens criminosos com superpoderes para resgatar 
Tommy Shepard, e logo se percebeu que ele poderia ser o irmão gêmeo de Wicano, que logo decidiu ficar no time dos Jovens Vingadores usando o nome de Celery. Meninos, cuidem dos militares. A mamãe já vai voltar. Depois de um longo tempo, o Icano e o Celery decidiram ir procurar a Feiticeira Escarlate para entenderem o um porquê eles eram versões dela e do Mercúrio. Viajando por Genosha, Windagore e Nova Jersey, eles encontraram um mestre pandemônio, que acreditava que os bebês da Wanda eram partes da sua alma que foram roubadas. Depois de perceber a verdade, o pandemônio acompanhou a vida da Wanda e viu a sua mente sendo alterada para não lembrar das crianças que sumiram. O seu surto, que meio que dizimou todos os Vingadores, se deu ao lembrar das crianças, e a sua confusão fez ela desaparecer indo parar na Lativeria sem nenhuma memória. Uma equipe formada pelos Vingadores, os Jovens Vingadores e o Magneto invadiram o país e a resgataram. Mas a Wanda surtou novamente e só se acalmou quando percebeu que o Wicano e o Celery eram realmente os seus filhos. Ainda tá vendo eles? Não. Ei, o que? O que foi? A gente tem que ir. Mãe! Mãe! <risos> Venham aqui. Você tá bem? Então, parece que nossa casa dos sonhos está precisando de alguns reparos. E falar do Billy é necessariamente falar dos Jovens Vingadores. O Icano sempre esteve presente desde a criação da equipe, e é um membro em todas as formações da mesma até então, sempre servindo como uma figura central, quase como se fosse um líder. Além disso, ele e grande parte dos Jovens Vingadores foram incorporados aos Vingadores Secretos do Capitão América durante a Guerra Civil dos Super-Heróis. Originalmente, os poderes do Billy eram baseados exclusivamente na geração e manipulação de eletricidade. Mas com o tempo, ele percebeu que isso fazia parte de um dom quase místico, e com isso aprendeu a manipular as bases da magia. Ou seja, o Billy pode controlar o básico, invocando elementos da natureza, realizando teletransporte, voando, erguendo escudos e construtos sólidos, se curando e prevendo o futuro. Além disso, assim como a Wanda, ele possui a habilidade de manipulação da realidade, o que significa que ele pode distorcer tudo o que existe apenas com um pensamento. Além disso, em uma HQ ele já foi para o futuro e nós descobrimos que o Icano se tornou o mago supremo desse futuro. Também. Então é isso pessoal, mas e vocês? O que vocês acharam do Icano? O que vocês esperam do Icano no futuro do universo Marvel? Não esquece de deixar aqui nos comentários, também não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu, falou e até mais!